Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Turibno Biasa dipanggil dengan Aji Umur 36 Tinggal di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur Saya di Gojek kurang lebih sekitar Dua tahunan Dan mendapatkan order paling jauh itu Sampai ke Tambun Itu kalau wilayah Bekasi Kalau wilayah Tangerang Bisa nyampe ke Pondok Cabe Itu Kalau kesulitan Paling kalau alamat yang dituju itu Tidak sesuai Kita harus Mencari tahu lewat Google Map atau tanya-tanya kepada orang yang di jalan. Saya mulai bangun pagi sekitar jam 4 atau kurang lebih setengah jam sebelum subuh untuk persiapan sholat subuh dan mengimami. Setelah sholat subuh selesai, siap-siap standby untuk menyalakan aplikasi Gojek dimulai dari jam kurang lebih setengah enam setelah itu jalan ke arah kemana aja paling ke sampai jam 11 jam 11 pulang untuk persiapan sholat zuhur dan makan siang bersama istri habis itu istirahat tidur bangun kurang lebih jam 3 atau setengah jam menjelang sholat asar untuk mempersiapkan sholat dan mengimami sholat asar habis sholat asar standby lagi menyalakan aplikasi untuk mencari order lagi kalau kira-kira ada order yang masuk bisa pulang nyampe jam 8 atau jam 9 kalau tidak ada order yang masuk eh, tidak kemana-mana paling sholat maghrib di masjid dan sampai isya di masjid dan pulang ke kos-kosan untuk makan malam bersama istri suka dukanya menjadi gojek sukanya adalah ketika kita menyalakan aplikasi kita langsung mendapatkan orderan dan terus sambung menyambung nggak terlalu menunggu lama sambung menyambung gitu sampai kita merasa kelelahan paling nggak jam 10 jam 11 itu udah mulai kelelahan lukanya itu kalau tidak mendapat orderan artinya lama dikasih jadi kita terlalu banyak waktu yang terbuang bisa ngantuk bisa suntuk itu awal mula kenal TKN saya karena sering membaca buku-buku tentang tasawuf terutama tentang tentang kitab Sirul Asror dari situ saya memahami, mempelajari kalau ini adalah ajaran yang benar karena di situ diajarkan tentang bagaimana sholat zohir maupun sholat batin dan juga sholat tentang puasa zohir maupun puasa batin sebelum saya membaca kitab sirul asror itu saya biasakan untuk mengirimkan fatihah kepada pengarsa abah anom dan juga kepada penerjemah sirul asror yaitu Kiai Jejen, padahal saya belum tahu orangnya gitu. 
setelah sekian lama saya mencari bertanya kemana saya bertemu muridnya begitu atau pengamal daripada Torikot Kotirian Naksabandia dan saya menemukannya kepada ikhwan yang terdekat yaitu di Tanjung Priuk di situ ada musola yang dikelola atau diurus oleh semua ikhwan-ikhwan dari situlah saya mulai bertanya-tanya tentang surya, surya laya dari situlah saya diajak untuk talkin di daerah selincing di rumah Haji Haji Musta'in yang ditalkinkan oleh Kiai Sirojuddin dari Tangerang dari situlah setelah talkin saya merasakan kenyamanan karena seperti dibukakan kolbunya untuk terus bertikir istilahnya raga kita salat batin kita juga salat bertikir Pertama Talkin adalah kalau nggak salah bulan Maret tahun 2014 Setelah mengamalkan berapa tahun Saya ikut holwat di TKN Center Rawamangun Masjid al Mubarak. Dari selepas itu 40 hari holwat dengan didikan dari para ustadz dan mubalik Alhamdulillah selepas 40 hari itu saya dipercaya untuk menjadi ditugasi menjadi imam sholat subuh awalnya dan sampai sekarang terus berlanjut udah berjalan setahun lebih Tujuan saya bertorikot adalah untuk bisa usul ilawah selamat dunia akhirat karena saya berkeyakinan dengan perpaduan ibadah zohir dengan ibadah patin akan sampai kepada Allah jasad akan mati akan dikubur akan musnah tetapi ruh akan kembali kepada Allah di TKN diajarkan ibadah zohir dengan ibadah batin yaitu tikir jahat dan tikir kofi di saat bibir tak lagi bisa bergerak masih ada kolbu yang bisa untuk mengingat Allah disitulah saya memilih torikot kodoriyah naksabandiyah suryalaya saya biasa kalau gojek kalau bersama penumpang badan juga sendiri saya sering untuk bersolawat biar nggak merasa sendiri kalau sedang sendiri gitu kalau bersolawat untuk menghilangkan grogi apa gimana itu kalau sama penumpang ya Alhamdulillah dari situ dipermudahkan jalannya jalan bisa lebih tenang tidak gerusa gerusu dan banyaklah kemudahannya perbedaan sebelum dan sesudah masuk torikot itu kalau sebelumnya kita itu Gak tentu arah, mau bertanya kepada siapa, gak tahu. Tapi kalau kita udah bertorikot, jiwa kita itu terasa terbimbing 
kalau ada masalah bertikir propito bergu sama guru terus banyakin tikir dari situlah kita nanti bisa menemukan solusi atau jawaban seperti kita nonton karoma aja begitu semuanya terselesaikan dengan baik saya berpesan dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada orang-orang semoga bisa masuk pada torikot terlebih kepada surat ya ya agar senantiasa jiwa raga kita itu terbimbing beribadah dengan benar beribadah dengan jiwa dan raga tohir dan batin sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh